முயற்சி செய்தால் இந்த உலகில் முடியாதது எதுவும் இல்லை சாதிப்போம் சாதனையாளராய் மாறுவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் சீபா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிஓஏ கோர்ஸில் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் அதில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தோம் இன்றைக்கி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரை பார்த்துடலாம் சரி வாங்க வீடியோக்களை போயிடலாம் இந்த பேராகிராஃபை ஷார்ட்டாக நான் ரெண்டே பாயிண்டில் சொல்கிறேன் சரிங்களா கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீட் ஆஃப் கால்குலேஷன் வந்து ஹையாக இருக்கும் அக்யூரட்டாகவும் இருக்கும் நம்பகத்தன்மை விச் மீன்ஸ் ரிலையபிலிட்டி சரிங்களா விசாலிட்டினால் அதோட செயலாக்கம் வந்து அக்யூரட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடு வந்து அந்த ஃபீல்டை பொறுத்து மாறுது சரிங்களா பேஸ்ட் ஆன் த வேரியஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க் அந்த ஃபீல்டை பொறுத்து கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடு வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஜுகேஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டெலி கம்யூனிகேஷன் இப்படின்னு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அந்த ஃபீல்டை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அது ஒன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இதில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் ஆறு அட்வான்டேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேவ்ஸ் த டைம் டைமை சேவ் பண்ணுது குயிக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ரிடியூசஸ் த இன்டலெக்டுவல் ஸ்ட்ரெயினாக அறிவு சார்ந்த அந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுது மிஸ்டேக்ஸை அவாய்ட் பண்ணுது அவுட்புட்டை நம்ம எப்படி பெறலாம் அப்படின்னா நீட் பிரிண்டட் ஃபார்ம் நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை நீட் பிரிண்டட் ஃபார்மில் நம்ம கெட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு டேட்டாவை வந்து ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்குது அப்புறம் ஃபார் ஈஸி கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷனும் ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆறு அட்வான்டேஜஸாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் பயாஸ் அதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் பாருங்கள் பேசிக் இன்புட் அண்டு அவுட்புட் சிஸ்டம் இது வந்து எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆஃப் இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா அடுத்து ஆஸ்கி அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோட் சிஸ்டம் சரிங்களா கம்ப்யூட்டருக்கு இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோடிங் சிஸ்டம் அடுத்து பயனரி கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு பயனரியை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஜீரோ அண்டு ஒன்ஸை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பிட் அப்படிங்கிறது வந்து பைனரி டிஜிட்டு இதுதான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் டேட்டா கம்ப்யூட்டரில் சரிங்களா கம்ப்யூட்டர்லேயே இது தான் ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் டேட்டா அப்படிங்கிறது பிட் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது வந்து இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எதர் ஜீரோ ஆர் ஒன் அடுத்து பூட் சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஓஎஸ் வந்து இனிஷியலாக லோட் ஆகும் இல்லையா இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்யூட்டரில் லோட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் பூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பஃபர் பஃபர் அப்படிங்கிறது ஒரு டிவைஸோ இல்லை ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவோ சரிங்களா டேட்டா வந்து எங்கே டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம வந்து பஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பக் பக் அப்படின்னாவே அது ஒரு எரர் அந்த எரர் அப்படிங்கிறது வந்து ஹார்ட்வேரில் மால் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் சரிங்களா சாஃப்ட்வேரில் வந்து ப்ரோக்ராமிங் எரராக இருக்கலாம் சரிங்களா பேக்கப் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஆர் டேட்டாஸை வந்து நம்ம தனியாக வேறு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் பேக்கப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேட்டாஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வேறு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா அதான் பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து குக்கி பேக்கெட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ப்ரௌசருக்கும் வெப்சவருக்கும் இடையில் ட்ராவல் பண்ணுறது தான் குக்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து சிஆர்டி கெத்தோட் ரே டியூப் எலக்ட்ரானிக் டியூப் வித் ஏ டிவி சரிங்களா லைக் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் சிஆர்டி கெத்தோட் ரே டியூப் அடுத்து டேட்டா ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் நம்ம வந்து டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் டீபக் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸில் இருக்க எரர்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் பண்ணுறது அதாவது டிடெக்ட் பண்ணி அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ட்ரேஸ் பண்ணி எந்த பிளேஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ட்ரேஸ் பண்ணி அது எலிமினேட் பண்ணுறது தான் டீபக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து டவுன்லோடு டவுன்லோட்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் ரிமோட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நம்மளுக்கு வருது இல்லையா டு த யூசர்ஸ் 
சிஸ்டம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அதை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிப்போம் அடுத்து ஐபி அட்ரஸ் நம்மளோட கம்ப்யூட்டருக்கு யூனிக்காக ஒரு அட்ரஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் அது வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா அடுத்து எல்சிடி லிக்யூட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே லைட் மாடுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிக்யூட் கிறிஸ்டல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரானிக் வீடியோவை இது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது அடுத்து எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயார்டு இதுவும் வந்து எல்சிடி மாதிரி தான் ஆனால் இது வந்து எப் எதை யூஸ் பண்ணுதுன்னா அரே ஆஃப் லைட் எமிட்டிங் டயார்ட்ஸ் அது பிக்சல்ஸாக சரிங்களா வீடியோ டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு பிக்சல்ஸாக யூஸ் பண்ணி தான் இது வந்து வீடியோ டிஸ்பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ப்ரோக்ராம் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிசைன் பண்ண ரைட் பண்ண டெஸ்ட் பண்ண இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா போர்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபெரிஃபரல் டிவைஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போர்ஷன் தான் இந்த போர்ட் ப்ரோக்ராமர் அப்படிங்கிறது வந்து எ பர்சன் யார் டிசைன் பண்ணுறா இல்லை ரைட் பண்ணுறா இல்லை டெஸ்ட் பண்ணுறா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸை சரிங்களா அவங்க தான் ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸை யார் வந்து டிசைன் பண்ணி ரைட் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அப்லோடு யூசர் சிஸ்டம் டு ரிமோட் சிஸ்டமுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் அப்லோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் மிஷின் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுறோம் நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியும் அதோடய ஸ்பீடையும் ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸையும் நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஒரு டைம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா ஒரு பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பேசிக் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண நம்மளுக்கு டைம் தேவைப்படுது அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸ்மால் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஃபியூ மைக்ரோ செகண்ட்ஸை எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஒரு பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஃபியூ மைக்ரோ செகண்ட் தான் எடுத்துக்கும் ஆனால் லார்ஜ் கம்ப்யூட்டர் பெரிய கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ நேனோ செகண்ட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் அதை அதே ஆப்ரேஷன்ஸை அதே ஒரு பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா அடுத்து ஸ்டோரேஜ் டேட்டாவோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸோ இதெல்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரியில் தான் ஸ்டோர் ஆகுது சரிங்களா அதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கிரேட் ஸ்பீடில் சரிங்களா ஒரு கிரேட் ஸ்பீடில் அது வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அந்த ரிசல்ட்டும் மெமரியில் தான் ஸ்டோர் ஆகுது அப்படி ஸ்டோர் பண்ண அந்த டேட்டாஸோ ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ரி மெமரியையும் சப்போர்ட் பண்ணுது சரிங்களா செகண்ட்ரி மெமரிங்கிறது வந்து ஃப்ளாப்பி ஹார்ட் டிஸ்க் இதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி மெமரி இதையும் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது எதுக்கு டேட்டாவோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனவோ செகண்ட்ரி மெமரிலையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா அடுத்து எஸ்ஆர்டிலிட்டி கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வெஸ்ஸட்டைல் டூல் அதாவது நிறையா டேலண்ட் இருக்குது கம்ப்யூட்டருக்கு அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸில் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆர் எனி அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இது வந்து நிறையாவே ஒர்க் பண்ணுது அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் கம்பேரிஷன்ஸ் டேட்டாவை மூவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது சரிங்களா அதனால தான் இதை வந்து வெர்சட்டைல் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து டெலிஜென்ஸ் கம்ப்யூட்டர்னால் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் டயர்டே இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண முடியும் டென் மில்லியன் கால்குலேஷன்ஸாக இருந்தாலும் அதனால் செய்ய முடியும் எப்படி ஸ்பீடாகவும் சரி அக்யூரட்டாகவும் அதனால் கொடுக்க முடியும் அடுத்து ஆட்டோமேஷன் ஹியூமனோட ஹெல்ப்பே இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கம்ப்யூட்டர்னால் அந்த ஒர்க்கை செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அக்யூரசி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்யூரட்டாக தான் இருக்கும் அது மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணாது எப்போ ராங் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமர்னாலேயோ இல்லை
physical parts அதா hardware software இங்கர்து வந்து computer programs நம்ம யூஸ் பண்டும் லயா அதுதா software hardware நே எதல்லா சொல்டும் நா central processing unit அதாது CPU, memory, keyboard, monitor etc etc அதலா வந்து hardware சிரிங்களா peripheral components or devices நே எதல்லா சொல்டும் நா printers, modems, scanners, digital cameras இதல்லா வந்து peripheral components or devices அப்படின் சொல்டும் அடுத்து software software வகுத்தேங்கினா நம்ம சொல்ம் முன்னடி பார்த்தும் programs அத்தான் நம்ம வந்து software அப்படின் சொல்டும் அந்த programs எதுக்கு யூஸ் பண்டும் அப்படினா hardware run பண்ணி control பண்டுக்காக சரிங்களா அந்த programs அத்தான் நம்ம வந்து software அப்படின் சொல்டும் அது எதல்லா perform பண்ணும் அப்படினா arithmetic and logical operations perform பண்ணும் சரிங்களா, comparison பண்ணும் example பார்த்தேங்கினா all user programs and programs supplied by software agencies software agencies நாளதா supply பண்ணப் படது அந்த programs அப்படியங்கிருது இங்கு mention பண்ணிருக்காங்க அடுத்து relationship between hardware and software computer யூஸ் பண்ணும் அப்படினா அதுக்கு hardware உன் தவப்படுது software உன் தவப்படுது செரிங்களா ஒரு motor car இருக்கு fuel வந்து எப்படியோ அதைய மார்த்தா hardware இருக்கு software செரிங்களா hardware இல்லேனா software வந்து powerless software இல்லேனா hardware வந்து useless செரிங்களா அடுத்து block diagram of a digital computer நம்மல் தெரிந்த data வோ அல்லது instructions வோ get பண்ணி அது computer memory கு transmit பண்ணது Example பார்த்தீங்கினா, keyboard, mouse, joystick, light pen, scanner, microphone. செரிங்களாம், அதா, input unit. அடுத்து, output unit. இதோடு purpose என்ன பார்த்தீங்கினா, results memoryல் இந்த get பண்ணும். செரிங்களாம், output. நம்ம input குடுத்திருப்போம், அது வந்து memoryல் store ஆயிருக்கும். அந்த memoryல் இந்த அது result get பண்ணிக்கும். get பண்ணி நம்மலுக்கு produce பண்ணும். எப்படினா, human readable form நம்ம வந்து read பண்ணிர மாறி அது வந்து output produce பண்ணும் example பார்த்தீங்கினா monitor, printers, plotters, VDU visual display unit and speaker அடுத்து central processing unit CPU அப்படின் சொல்ரும் CPU தா computer ஓட heart செரிங்களா computer ஓட heart it consists of memory unit arithmetic and logic unit and control unit செரிங்களா, இது எதில் கண்சிஸ்ட் பண்ணது, memory unit, arithmetic and logic unit, அப்பரும் control unit, அடுத்து memory unit. இது என்ன பண்ணது அப்படினா, data வோ, அல்லது instructions வோ, store பண்ணிக்கும். செரிங்களா, அடுத்து final results of a program, அதை வந்து memoryல store பண்ணும். செரிங்களா, main memoryல இருந்துதான் program வந்து execute பண்ணும். செரிங்களா, அடுத்து arithmetic logic unit. ALU இது வந்து எல்லா அர்த்தமேட்டிக்கும் அண்டர் logical operations யும் perform பண்ணும் செரிங்களா அந்த calculate பண்ண results யும் இது வந்து store பண்ணிக்கிது அர்த்தமேட்டிக் operations நாம் addition, subtraction, multiplication, division செரிங்களா logical operations அப்படிங்கிறது வந்து comparison of data அடுத்து நம்மிலுக்கு இங்க வந்து diagram குடுத்திருக்காங்க block diagram of a digital computer நம்ம வந்து control unit பார்த்துடா பிரந்த diagram பார்த்தலாம் control unit CU இதுதான் எல்லா unitுக்குமே ஒரு supervisor மாறி செரிங்களா இதில் மூனும் பாய்ண்டு உடுதிருக்காங்க இது என்ன command பண்ணும் அப்படினா data வந்து transfer பண்ண சொல்லி command குடுக்கும் செரிங்களா இதிலந்து எதுக்குனா input deviceலருந்த memoryக்கும் memoryலருந்து ALUக்கும் arithmetic logic unitுக்கும் செரிங்களா அதுக்கப் பிரும் அதிலிருந்து வர results memoryலிருந்து எடுத்து output deviceக்கு வந்து produce பண்ணும் செரிங்களா அந்த programs அந்த results இல்ல programs எங்க store பண்ணும் அப்படினா memoryல store பண்ணிக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படினா memoryலிருந்து instructions one by one நான் எடுத்து அது understand பண்ணிட்டு அதுக்கப் பிரும் மத்த unitsக்கு அந்த commands pass பண்ணும் செரிங்களா இப்போ இந்த diagram பார்த்தரலாம் input unit axillary memory, main memory, arithmetic and logic unit, control unit, output unit first input unit लेंदுதான் data or information main memory के pass आगो चरिंगला 
மெயின் மெமரியிலேருந்து அர்த்தமெட்டிக் அண்டு லாஜிக் யூனிட்டுக்கு ப்ராசஸ் ஆகும் இது என்ன பண்ணோம் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எகெயின் மெயின் மெமரிக்கே சென்ட் பண்ணிடும் அடுத்து மெயின் மெமரியிலேருந்து ஆக்சுவலரி மெமரிக்கு பாஸ் ஆகி அதிலேருந்து மெயின் மெமரிக்கு எகெயின் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் மெயின் மெமரி தான் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் எதுக்காக அப்படின்னா எல்லா யூனிட்ஸையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதுக்கு கமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இது ப்ராசஸ் நடக்கும் சரிங்களா இதுதான் டேட்டா ஃப்ளோ இந்த ஏரோ மார்க் வந்து டேட்டா ஃப்ளோ இந்த ஏரோ மார்க் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ சரிங்களா இதுதான் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் அ டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் அட்வான்டேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இனி அடுத்து வர பகுதிகளில் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்